শান্তি বর্ষিত হোক আপনাদের সকলের উপর সেই কামনায় এবং সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমি শাহাদাত আজকে কথা বলবো নিরামিষ বহুজি জীবন যারা আমরা গ্রহণ করছি তাদের বিষয় খানিকটা বা নিরামিষ ভোজের যে জীবন পদ্ধতি অর্থাৎ আমরা নিরামিষ ছাড়া কিছু খাবো না এই যে জীবন পদ্ধতি বা এরকম যারা জীবন এইভাবে যাপন করতে চান তাদের জন্য কিছু তথ্য আর যারা এই রকম জীবন যাপন করেন না এই তথ্যগুলো তাদের জন্য খানিকটা হয়তো উপকারী হবে যাতে করে আপনারা নিজেদেরকে খানিকটা স্বাস্থ্যগত দিক থেকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করতে পারেন আমাদের বিশেষ করে পাক ভারতীয় উপমহাদেশে বা বাংলাদেশে বা এবং পাকিস্তান অংশে হয়তো খুব বেশি নয় কিন্তু ভারতে ভেজিটেরিয়ানিজম বা নিরামিষ ভোজ এটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় ধর্মীয়ভাবে যারা ভারতে যে হিন্দু ধর্ম অনেক অবশ্যই হিন্দু ধর্ম বললে খেপে যান মানে সনাতন ধর্মের যে রূপ এখন চলছে ভারতে সেই ধর্মের অনুসারীদের অনেকেই নিরামিষ ভোজী হবার চেষ্টা করেন আর ওই রকমের কতগুলো আইন কানুন ছিল হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে আমি বিস্তারিত যে জানি তা নয় কিন্তু সামান্য যেটুকু জানি সেটা জানি যে যেমন কেউ বিধবা হলে তখন তাকে নিরামিষ খেতে হতো এবং সেটা এখন পনেরো বছর বয়সে বিধবা হলেও বাকি জীবন তাকে নিরামিষ খেয়ে যেতে হবে এরকম একটা ই ছিল তারপরে বিভিন্ন যে অনুষ্ঠানগুলো হয় সেই অনুষ্ঠানগুলোতেও নিরামিষ খাওয়ার চলে এবং বিশেষ করে পূজা অর্চনা যেগুলো রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে এই নিরামিষ বোধকে বিশেষ রকম গুরুত্ব দেওয়া হয় তো সে কারণে ধর্মীয় কারণ বা এই রকম দেখে বড় হওয়ার কারণে অনেকের মধ্যে পাক ভারতীয় উপমহাদেশে দেখা যায় অনেকেই আমরা নিরামিষ ভোজী জীবন যাপন করতে চাই পরবর্তীতে অবশ্য এই এই এর প্রভাব পশ্চিমা দেশগুলোতেও এসে পৌঁছেছে তবে পশ্চিমা দেশগুলোতে এর যুক্তিটা হচ্ছে একটু ভিন্ন যুক্তিটা হচ্ছে যে পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য অর্থাৎ কেউ কেউ দাবি করছেন যে শাক সবজি খেলে যে পরিমাণ মানে খাবার উৎপাদনের জন্য শস্য উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ শক্তি যে পরিমাণ পানি যে পরিমাণ খরচ হয় তার তুলনায় একটি পশুকে বড় করতে গেলে অনেক বেশি খরচ হয় একটি গরুকে বড় করতে গেলে অনেক বেশি খরচ হয় তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এটা মানে মাংস খাওয়াটা বা পশু ভিত্তিক পশু খা খাদ্য ভিত্তিক মাংস খাওয়া ভিত্তিক জীবনযাপন করাটা ক্ষতিকর আরেকটি আর্গুমেন্ট হচ্ছে বা দ্বিতীয় যুক্তি যেটি সেটি হচ্ছে যে পশু বড় করতে গেলে এই পশুর পেটের ভিতরে যেহেতু ই হচ্ছে ফার্মেন্টেশন অর্থাৎ পশুরা গরুরা বিশেষ করে গরু মানে কি গরু রুমেন যেগুলোকে বলা হয় গরু ভেড়া ছাগল এই রকমের যে প্রাণীগুলো আছে এরা ঘাস খেয়ে সেই ঘাসটাকে পেটের মধ্যে আসলে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে পচায় এবং তারপরে সেখান থেকে ওই যে খাদ্য উপাদান যেগুলো সেগুলোকে শুষে নিতে পারে তাদের দেহে আর এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রচুর গ্যাস তৈরি হয় তো সেই গ্যাস যখন জল আমাদের চারপাশে বেরিয়ে পড়ছে সেটা গরুর ঢেকুরের কারণে বা গরুর পাদের কারণে দু কারণে হতে পারে ফলে অনেকে দাবি করছেন যে এই করে আমাদের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে তো সেই দিক থেকে পরিবেশ রক্ষার জন্য মাংস মানে গরু বাচ্চা যত কম থাকবে তত সুবিধা তো সেটি দ্বিতীয় যুক্তি তৃতীয় যুক্তি যেটা সেটা হচ্ছে কিছু গবেষণা হয়েছিল সেই গবেষণাতে দাবি করা হয়েছিল বা যারা এই মাংস খাওয়া পছন্দ করেন না তাদের কিছু তাদের থেকে কিছু পণ্ডিত গবেষণা করেছিলেন গবেষণা করে বলেছিলেন যে পশু মাংস খেলে আমাদের ক্যান্সার রোগ হবার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায় পরবর্তীতে অবশ্য দেখা যায় যে সেটি আসলে একেবারেই মিথ্যে কথা যেইভাবে এই পরীক্ষাগুলো করা হয়েছে পরীক্ষাগুলোই ছিল অত্যন্ত মানে এমনভাবে করা পরীক্ষা যেটা কিনা মানুষের মানুষ যেই রকম মাংস খায় তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই মানে যখন মানুষের মাংস খাওয়ার এবং তার কারণে ক্যান্সার হওয়ার উপর একটা কেউ গবেষণা করবে তখন আমরা ধরেই নিই যে তাদেরকে এই মানুষদেরকে মাংস খাইয়ে তারপরে একটা বেশ কয়েক কত কয়েক বছর ধরে যদি প্রতিদিন মাংস খাওয়ানো হয় তারপরে তাদের ক্যান্সার ডেভেলপ করবে ইত্যাদি এভাবে করে দেখা হবে কিন্তু গবেষণাটা হয়েছিল যে ইঁদুরকে শুকরের যে জমাট রক্ত 
সেই রক্ত খাওয়ানো হয়েছিল এবং সেই রক্ত যখন একটা দীর্ঘ সময় ধরে খাওয়ানো হলো তারপরে দেখা গেল ইঁদুরের গায়ে ই হচ্ছে এই ক্যান্সার ডেভেলপ করছে তো মানে সাধারণ মানুষ আপনি আমি আমরা তো শুকরের রক্ত জমাট বা দিয়ে তারপরে সেটাকে খাই না তাই না তো মাংসর সঙ্গে শুকরের রক্ত জমাট রক্ত একই জিনিসও নয় তো যাই হোক সেটা ছিল সেই গবেষণা যেটা কিনা পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে আসলে এই গবেষণাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার কোনো যুক্তি নেই সম্প্রতি অবশ্য এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও বিস্তারিতভাবে দেখা শুরু হয়েছে কারণ সম্প্রতি বেশ কয়েকজন বড় বড় ডাক্তার এই বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করে আমাদের যে শাক সবজিগুলো সেগুলো সম্পর্কে একটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে এখন দেখাচ্ছেন শাক সবজি গাছপালা এদের এরা যে কোনো জায়গাতে স্থির থাকে অর্থাৎ এদের মূল মাটিতে আটকা থাকে সুতরাং আমরা যখন যাই এবং গাছ কাটতে শুরু করি গাছের পালিয়ে যাবার পথ নেই ঠিক একইভাবে গাছের যে ফল হয় সেই ফল কে খেয়ে ফেল ফেলার ব্যাপারে মানে গাছের পালিয়ে যাবার যেহেতু পথ নেই সুতরাং কোনো পশু পাখি এসে তাকে যে খাবে তাকে খেয়ে মেরে ফেলতে পারে এই ঝুঁকির থেকে বাঁচানোর জন্য দেখা যাচ্ছে যে মানে এটা ধারণা অবশ্যই এটা বৈজ্ঞানিকদের ধারণা যে এই কারণেই এরকম দেখা যাচ্ছে যে এই অনেক ফলের মধ্যেই মানে ফল বলতে শস্য বলতে শস্য আমি বোঝাচ্ছি যেমন গমের মধ্যে থাকে গ্লুটেন গ্লুটেনটা আসলে মানুষের বা প্রাণীর জন্য অনেক ক্ষেত্রেই ভয়ঙ্কর একটা জিনিস ক্ষতিকর বিষাক্ত রকম একটা জিনিস তারপরে এরকম প্রত্যেকটি উদ্ভিদের একটা ই মেকানিজম বা প্রতিরোধ ব্যবস্থা তাদের মধ্যে রয়েছে যাতে করে এই প্রাণীরা যেন এদেরকে একেবারে দেদারসে খেয়ে শেষ না করে তো এই মেকানিজমগুলো প্রাণীর ক্ষেত্রে যেহেতু তারা দৌড়ে পালাতে পারে তাদের দেহের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এই রকমের বিষাক্ত কিছু থাকে না অর্থাৎ আমি যদি একটা গরুর মাংস খাই তাহলে তার মধ্যে যে বিষাক্ত কেমিক্যালের পরিমাণ একটা উদ্ভিদ ভিত্তিক কোনো খাবার খেলে তার তুলনায় অনেক কম থাকবে তো এখন তারপরেও আমরা তো উদ্ভিদ বহু হাজার বছর থেকে খেয়ে আসছি তাহলে হচ্ছে কি করে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা উদ্ভিদ খেতে খেতে আমাদের দেহের মধ্যে খেতে খেতে বা অন্য কোনোভাবে আমি মেকানিজম ঠিক জানি না কিন্তু আমাদের দেহের মধ্যে এই উদ্ভিদগুলো যে বিষক্রিয়া সেই বিষক্রিয়াকে নষ্ট করে দেওয়ার মতন পদ্ধতি আমাদের দেহে রয়েছে কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে আমরা ওই প্রচুর পরিমাণে যখন এই শস্যগুলো খাচ্ছি আমাদের দেহের যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এই বিষাক্ত যে রাসায়নিক পদার্থগুলো এগুলোর বিরুদ্ধে উপর্যুপরি বা যথাযথভাবে আর কাজ করতে পারছে না কারণ পরিমাণ যদি বেশি হয় অর্থাৎ আপনি যদি জন সৈন্যের বিরুদ্ধে জন সৈনিক দিয়ে যুদ্ধ করান তাহলে একরকম আর যদি একশো হাজার সৈনিকের বিরুদ্ধে জন সৈনিক দিয়ে কাজ করাতে চান তাহলে তো যুদ্ধে জয় হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই তো ঠিক সেইরকম একটা ব্যাপার আমাদের শরীরের মধ্যে ঘটে তো যেহেতু সম্প্রতি আমাদেরকে এই যে ভাত রুটি গম আল এইগুলো খেতে এবং বিশেষ করে যারা নাকি এই নিরামিষ ভুজি জীবন যাপন করেন তারা যেহেতু এগুলো এই এইগুলো দিয়েই তাদের জীবন চলে সেই কারণে দেখা যায় যে তাদের দেহে এই রকম বিষাক্ত এই রাসায়নিক দ্রব্যগুলোর প্রভাবে বিভিন্ন রকমের ঝামেলা তৈরি হয় এবং আরেকটি সমস্যা যেটা এই যেটি বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন বা চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন সেটি হচ্ছে যে উদ্ভিজ্য উৎস থেকে আমাদের মানুষের দেহের জন্য প্রয়োজন যত ভিটামিন মিনারেল যে নিউট্রিয়েন্টগুলো যে পুষ্টি উপাদানগুলো প্রয়োজন সেগুলো কোনোটাই মানে একেবারে সমস্তটাই উদ্ভিদ থেকে পাওয়া অসম্ভব অর্থাৎ উদ্ভিদ ভিত্তিক আমি জীবনযাপন করলে ডিমও খাবো না দুধও খাবো না এরকম যদি আমি করি যাকে ইংরেজিতে বলে ভিগান মানে নিরামিষ ভোজের একেবারে খুব শক্তিশালী নিরামিষ ভোজ যে মানে উদ্ভিদ ভিত্তিক না হলে খাবোই না সেটা ডিম ডিমও খাবো না মাছ মানে মাছ তো অবশ্যই উদ্ভিদের মধ্যে পড়েই না তো এরা দেখা যাচ্ছে এদের দেহে যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টি উপাদান এরা পাচ্ছেন না আর তার ফল হিসেবে ডক্টর জর্জিয়া ইড উনি একজন সাইকিয়াটিস্ট উনি বললেন উনি একটা কলেজে স্মিথফিল্ডস কলেজ আমেরিকাতে একটি কলেজে উনি কাজ করছিলেন এবং সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা এসে তাকে মাঝে মাঝেই কমপ্লেন করতো যে আমি মনোযোগ দিতে পারি না আর 
অধিকাংশই যারা এই কমপ্লেন করত তাদের ক্ষেত্রে তিনি দেখেছেন যে তারা ছিল এই যে পশ্চিমে এখন যেটা খুব পপুলার যে পৃথিবী বাঁচাতে হবে এই ধারণাটি সেই ধারণার উপর ভিত্তি করে তারা এই উদ্ভিদ মানে নিরামিষ বুঝি জীবনযাপন করছেন তো দেখা যাচ্ছে যে বা দেখা গিয়েছে যে তাদের খাবার পরিবর্তন করে তাদের খাবারের মধ্যে যদি মাংস ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তাদেরকে যদি বলে কয়ে সেটা রাজি করানো যায় তাহলে তাদের এই সমস্যাগুলো চলে যেতে শুরু করে এবং ফিজিওলজিক্যালি বা শরীরবৃত্তীয়ভাবে যদি চিন্তা করা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মাংসের মধ্যে আমাদের দেহের জন্য যে প্রয়োজনীয় ভিটামিন মিনারেল এগুলো সমস্তই রয়েছে তো যদি আমরা মাংস খাই তাহলে আমরা সমস্তগুলো পাই আর যদি উদ্ভিদ খাই তাহলে একে পাই না সমস্তগুলো সমস্ত পুষ্টি উপাদানগুলো দ্বিতীয়ত এদের মধ্যে রয়েছে বিষাক্ত কিছু রাসায়নিক পদার্থ যেগুলো কিনা আমাদের শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং আমাদের যে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সেটাকে নড়বড়ে করে দেয় ফলাফলে আমরা বিভিন্ন রকমের অসুখে ভুগতে শুরু করি সম্প্রতি এই শর্করা খাবার কমিয়ে এই মাংস বা প্রোটিন বেশি খাবার আমিষ বেশি করে খাবার একটা ধারা পৃথিবীতে তৈরি হয়েছে এবং সেই ধারাতে উপকার পেয়ে কেউ কেউ আবার করেছেন তার থেকেও এক ধাপ এগিয়ে বেশ কয়েকজন রয়েছেন যেমন ডাক্তার কেন বেরি একজন তিনি শুধু মাংস খান তিনি আর কিছুই খান না মানে শাক সবজি ভেজিটেবলও খান না উনি শুধু মাংস খান ডক্টর জর্ডান পিটারসন ক্যানাডার একজন সাইক্রেটিস্ট অনেক রকমের অসুখে ভুগছিলেন অনেক রকমের অসুখ মানে রাতে ঠিক মতন ঘুমা ঘুম হচ্ছিল না নাক ডাকতেন প্রচণ্ড ত্বক ছিল খারাপ মনোযোগ দিতে পারতেন কম এবং উনি অত্যন্ত শুধু ওনার নয় ওনার মেয়েরও একই রকমের কন্ডিশন দুজনে কখনোই ঠিক যে সুস্বাস্থ্যবান জীবনযাপন করছেন তা নয় শেষে তার মেয়ে প্রথম শুরু করলেন কারণ মেয়ের বয়স তখন কম এবং তার জন্য এই কষ্টটা আরও বেশি তো মেয়ে প্রথমে শুরু করলেন যে অন্য কিছুই খাবেন না শুধু মাংস খাবেন এবং গরুর মাংস খান অবশ্য তারা তো শুধু গরুর মাংস তারা খাবার হিসেবে খাবেন সেই করে দেখা গেল মেয়ের যে সমস্যাগুলো ছিল ধীরে ধীরে সেগুলো ভালো হয়ে গেল তার সেই সমস্যাগুলো আর নেই তো তখন মেয়ে যখন বাবাকে এসে বলল যে আমি তো খাচ্ছি এবং আমার তো সমস্যাগুলো নেই সুতরাং মানে পরীক্ষামূলকভাবে তুমি খেয়ে দেখতে পারো তোমার উপকার হতে পারে সেটা করে দেখলেন যে তারও যে সমস্যাগুলো ছিল সেগুলোও চলে যেতে শুরু করলো ডক্টর জর্জিয়া ইর যার কথা বললাম তিনি তার কাছে আসা বেশ কয়েকজন সাইক্রেটিক পেশেন্ট আর কি মানসিক রোগী তাদেরকে তাদের খাবার থেকে এই শাক সবজি বন্ধ করে দিয়ে শুধু মাংস খেতে বললেন বা কারো 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 ক্ষেত্রে শাক সবজির পরিমাণ বা শস্য একেবারেই শূন্য করে দিয়ে শুধুমাত্র সবুজ শাক সবজি যেটা পাতা ভিত্তিক শাক সবজি যেটা সেটা খানিকটা রাখলেন আর বাকিটা হলো মাংস সেই রকম করে তাদেরকে খেতে বললেন এবং দেখা গেল তাদেরও রোগ মানে দু সপ্তাহ তিন সপ্তাহের মধ্যেই তারা সেরে উঠছেন তাদের মানসিক সেই অসুখ আর নেই তো এই সমস্ত ইগুলো থেকে যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে নিরামিষ ভোজী জীবন ব্যবস্থা আমাদের জন্য খুব সম্ভবত উপযুক্ত নয় কারো কারো দেহে এর বিরুদ্ধে মানে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী এবং সেজন্য তারা খেয়ে পার পেয়ে যান কিন্তু মানে বিষাক্ত জিনিস সবসময় খাওয়ার তো আসলে মানি নেই বা ঠেসে খাওয়ার তো মানি নেই শুধু বিষাক্ত জিনিস খাওয়ার উপরে ভিত্তি করে জীবন চালানোরও মানে নেই সুস্বাস্থ্যের জন্য সেজন্য তারা দাবি করলেন ডক্টর জর্জিয়া ইড এবং অন্যান্য যারা এখন এই মাংস খাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করছেন তারা বলছেন যে আপনারা আপনাদের জীবনে মাংস খাওয়া শুরু করে দেখুন কি পরিবর্তন হয় আপনাদের ঘুম কেমন হয় আপনাদের মাথ ব্রেইনের ফাংশান ব্রেইনের কাজ কেমন হয় এই জিনিসগুলো দেখুন দেখলে যদি আপনার উপকার পান যদি উপকার মনে হয় তাহলে আর পুরনো পদ্ধতিতে ফিরে না গিয়ে মাংস খাওয়ার পদ্ধতিটাই চালু রাখুন আর অবশ্য যারা ধর্মীয় কারণে করেন তারা তো অবশ্য অন্য কোনো যুক্তি শুনবেন না তো সেক্ষেত্রে তাদেরকে প্রচুর সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করতে হবে কারণ ভিটামিন যেমন ভিটামিন বি টুয়েলভ আপনি প্রাণী ছাড়া পাওয়াই যাবে না তারপরে তো সেই জন্যে তখন আপনাকে সাপ্লিমেন্ট খেতে হবে ওমেগা থ্রি 
সেটার জন্যও আপনাকে সাপ্লিমেন্ট খেতে হবে তারপরে এরকম বেশ কতগুলো জিনিস রয়েছে যেগুলোর জন্য সাপ্লিমেন্ট খেতে হবে আর যারা নিরামিষভোজী তারা অবশ্য অনেকে এই নিরামিষ নিরামিষ তো নয় উদ্ভিজ্জ তেলকে মনে করেন ঘিয়ের থেকে ভালো কিন্তু পরীক্ষাতে দেখা গিয়েছে যে ঘি কিন্তু তেলের তুলনায় উদ্ভিজ্জ তেলের তুলনায় অনেক অনেক গুণ ভালো আমাদের শরীরের জন্যে ঘি খেলে দেহ অনেক রকমের প্রতিরক্ষা মানে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং অনেকগুলো অসুখ বিসুখ থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারি ঘি খেলে আমাদের যে হার্টের রোগ সেটা বরং কমে বাড়ার পরিবর্তে সেটা কমে আর উদ্ভিজ তেল খেলেই সেটা বাড়ে উদ্ভিজ তেল খেলে সেটা বাড়ে এবং সেই কারণেই আমরা এই আমাদেরকে ডাক্তাররা বলার পরে আমরা এই সমস্ত ঘি এবং চর্বি খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি ঠেসে এখন উদ্ভিজ তেল খাচ্ছি কিন্তু আমাদের হার্ট অ্যাটাকের রো সংখ্যা কিন্তু কমছে না হার্ট অ্যাটাকের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে তার কারণ হচ্ছে যে এই উদ্ভিজ তেল মানে একটা কারণ আর অনেক কারণ থাকতে পারে একটা কারণ হচ্ছে যে উদ্ভিজ তেল গিয়ে শরীরের ভেতরে বারোটা বাজাচ্ছে তো যারা এই নিরামিষ ভোজী জীবনযাপন করেন তাদের জন্যে আমি অনুরোধ করব এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে জানুন এবং যদি ধর্মীয় কারণ ছাড়া অন্য কোনো কারণে আপনি নিরামিষ ভোজী হয়ে থাকেন তাহলে নতুন করে একটু ভাবুন আপনি মনে করছেন যে প্রাণী খাবো না কারণ প্রাণীকে হত্যা করার সময় কষ্ট দিয়ে হত্যা করা হয় সম্প্রতি সেটাও দেখা গিয়েছে যে গাছকে কাটলেও গাছের গায়ে লাগে গাছও ব্যথা পায় তো সেক্ষেত্রে এই যুক্তি আর খাটছে না এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে যে আপনার পুষ্টি উপাদান আপনি যথেষ্ট পরিমাণে পাবেন না তো আবার অনেকে মনে করছেন যে পরিবেশ রক্ষা করছি ঝামেলা যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনি পরিবেশ রক্ষা করার জন্য খাচ্ছেন উদ্ভিদ তারপরে আপনার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার পরে আপনি এই ঔষধ খাচ্ছেন ঠেসে এবং বছরের পর বছর আপনি থাকছেন এই একটা অস্বাস্থ্যকর শরীর নিয়ে বা একটি অসুস্থ শরীর নিয়ে সঙ্গে ঔষধের জন্য খরচ করছেন ও এই ঔষধগুলো তৈরি করার জন্য যে ফ্যাক্টরি সেই ফ্যাক্টরিতে কত খরচ হচ্ছে যদি সমস্ত কিছুকে আপনি হিসাব করে দেখেন তাহলে দেখবেন যে প্রাণী বা মাংস খাওয়া ভিত্তিক মাংসাশী জীবন যাপন করাটাই হয়তো আরও কম খরচের জীবন পদ্ধতি মাংসাশী জীবনযাপন করলে আপনি দিনে এক বেলা খেয়ে নিশ্চিন্তে দিন কাটিয়ে দিতে পারবেন আপনার খিদেও পাবে না আপনার দুর্বলতাও লাগবে না আর যদি উদ্ভিদভিত্তিক হয় তাহলে ঠিক একই পরিমাণ ক্যালোরি শক্তি আপনার দেহে সরবরাহ করতে আপনাকে মানে চার ঘন্টা ধরে দিনে চার ঘন্টা ধরে আপনাকে শাক সবজি খেয়ে যেতে হবে নয়তো আপনার দেহের জন্য যে যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালোরি আপনি পাবেন না সঙ্গে ঘি খান উদ্ভিজ তেল বাদ দিন ঘিটা আসছে গরুর থেকে কিন্তু এক্ষেত্রে তো আর গরুকে জবাই করে ঘি বানাই না আমরা সুতরাং সেটাকে ওই যে ক্রুয়েলটি বা নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এক করে দেখবেন না স্বাস্থ্যের জন্য এটি উপকারী তো সেজন্য সেটি খাবেন আর এবং এভাবে যদি আপনাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করেন তাহলে আপনাদের এই 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 যে সুস্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবেন যেটা কি না সামাজিকভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে সকলকেই খানিকটা উপকার করবে তো আজকে এ পর্যন্তই আশা করছি সকলে সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে আমার চ্যানেলে লাইক সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু আজকে এখানেই বিদায়